na mtazamaji wa Ricky Media leo tuko na exclusive interview na moja kati ya wasanii ambao ni wajasiria mali kwa sasa hivi na wameza kufanikiwa sana katika biashara zao ukiangalia jinsi alivyoanza mpaka sasa hivi uh, biashara yake imezidi kukua na watu wanazidi kumpokea vizuri na tunaona biashara yake pia inazidi kutanuka kutoka pale alipokuwa mwanzoni na mpaka alipo sasa hivi si mwingine bali ni Shilole official Shilole squeeze mwenyewe anajiita tunapiga na story mbili tatu hapa hapa kupitia channel yako pendwa ya entertainment kwa hapa Tanzania Ricky Media so cha kufanya subscribe kwenye YouTube channel yetu tutakuwa umetisha zaidi sister mambo vipi oh, mambo fresh ugo Mhm sana. Kwanza hongera sana kwa sababu hii ni marangu ya kwanza kufika Shishi Food. By the way ni moja kati ya sehemu nzuri sana ya kula. Mnapika chakula kizuri sana. Kuna mtu anatamani kuja kula Shishi Food, right? Mtu wa kawaida shabiki wa kawaida. Akina anaogopa kutokana na jinsi ambavyo promo yake jinsi inavyokuwa jina. Sasa hii nikaenda kwa Shishi pale bila kuwa labda na 2020 siwezi kula. Unaweza kutosha. Una... Unaweza kutupa range ya chakula chako hapa ndani ya Shishi Food. Chakula changu kina Z5 na kuendelea. F5, F10, F8, F15 mpaka mwisho cha kwa changu ni F30. Kuanzia F5, F7, F8, F10, F15 mpaka F30. Range ya chakula changu na unakula vizuri na una enjoy. Mara ya kwanza kati tunaanzisha Shishi Food ulikuwa unafanya deliver la chakula, right? Uh, na tunaona sasa hivi umeweza kutanuka zaidi. Sasa hivi unafanya decatling, yani unasafiri una, 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 una juzi kati Arusha pia ulienda kupika kule. Nini haswa kimekusukuma uweze kuitanua Shishi Food? Ni kwa sababu tu watu wanapenda chakula changu and the way wanapenda vile ambavyo ninavyo hustle. Wanaona nichukue kunipeleka same tofauti kwa nje ya Dar es Salaam kwamba tunataka chakula cha Shishi chakula ni kitamu ambacho kinamfanya mtu wa enjoy. Kwa hivyo sio kwamba ni mara moja, hiyo ni mara nyingi tu sehemu zingine zinaga kamera, unajua? Wengine wananichukua hata kunaga kamera lakini wanaenda kufanya tushuri yao mradi wa enjoy. Kwa hiyo ziko sehemu nyingi sana ambazo unapeleka chakula na kupika. Yaani iko hivyo ya. Sasa hivi Shilole umehamia zaidi kwenye chao kwenye ujasiriamali wako na ufanya wa chakula. Watu wa Monte na Shilole sana kwenye muziki. Tuseme kwamba biashara yako hii sasa hivi inalipa zaidi ukitofautisha na muziki. Of course biashara ya chakula inalipa sana lakini muziki ni mama. Nikisema muziki ni mama ni kwamba muziki ndio unaoniweka mjini. Na muziki soon as possible nitatoa ngoma yangu mpya. Nimetoa ngoma yangu iliyopita mimi na Chit Benz. Mimi nimefanya nyingine nyingine before ya Chit Benz nifanya mchaka mchaka. Lakini nao nataka niingie na ngoma mpya ambayo nimemshirikisha Slay. Bongi moja la ngoma goba song la mapenzi you know. You know my pens. Ajua. Yeah, ni ukisema mapenzi you can go to subscribe about the lovers. Me I'm I'm in love. You know I'm in love. That's why nimeandika ingoma. Lakini ingoma sijaandika mimi ameandika slay kutoka na feelings zangu. Bongi moja na ngoma. Sasa kwa tugusie na alba mapenzi katika sekta gani muumizwa, furaha au kwa uchebe unaoipata. Ni raha tu mdogo wangu. Ni raha tu. Ni raha. Studio na producer leo usika. Studio ni mazu, producer ni mazu. Mwandishi ni Barnaba. I'm, I'm sorry, but mwandishi ni Asley. Barnaba kanika. <laughs> mwandishi ni Asley. Studio ni kwa Mazu. Uh, producer ni Mazu. Mwandishi ni Asley this time. So mwaka huu tutegemee back to back zile kutoka kwa Shilole. Of course. Sasa hivi nimeonyeshwa kwa sababu katika dunia kila mmoja anapanganga mambo yake. Kwa hiyo mimi nataka nifanye hivi nifanye hiki nifanikiwe. Mimi nimeiza nyumba. Kisha maiza nyumba yangu na naishi kwangu. Nimenunua gari mpya jana. Gari gani? Haria. Haria. New model. Kama ngapi? Takwa nyani. Kama ngapi? Kama milioni 30. Nimeishi jamani, na? Ni kweli, yani ni vitu vyangu ninavyovimiliki mwenyewe. Ni hizo ni, ni vitu ambavyo ninavipanga. Mimi nimekaa muda mrefu miezi mingi sina gari, lakini nilipanga kwamba nataka kufanya hivi ili, ili nifikie hapa nataka kufanya kitu kizuri. That's why. Kwa na haria mpya, I mean mpya. Nitakuita ujui uangalie. Mimi sina gari nyingine zaidi ya hali. Na gari moja tu. Gari nyingine ni ya Shish Food tu no. Kwa kupeleka chakula na keli ya vyakula vya catering basi. Lakini gari yangu tembea ni hali. Yeah. 
Shishi uh, ulitambulisha uli product yako ya Shishi Chill bila kukosea inaitwa hivyo eh uh, yeah 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 lakini hatuoni ile nguvu kubwa zaidi kuisukuma uh, Shishi Chill kama vile ambavyo tulitegemea Sasa yenyewe Shishi najitangaza kwa sababu gani unajua mikoani ndio nabeba sana hata Dar es Salaam hata sioni mikoani watu wanachukua sana So mikoani na kusupport kuliko Dar es Salaam Yeah mikoani support kuliko Dar es Salaam ndio maana uoni nguvu hiyo kwa mimi naona tu inaingia ma, ma agents Shi tumemaliza tunaomba shi tume tunaomba kwa ndio iko hivyo yani. Mm. Labda pengine kuna watu walikuwa wanafikiria ile issue nzima ya Jamamba yalisemaga kwamba yeye alikuwa anahusika kwenye shishi shishi chill ukamzulumu pesa yake alisema nataka pesa yake. Ulimalizana na vipi yule jamaa? Labda okay nimekuelewa mdogo wangu swali lako. Labda tu nikwambie kitu kila binadamu anafokasia kwenye maisha. Siwezi kumzungumzia vibaya kwa sababu alikuwa ni mfanyakazi wangu. Yule alikuwa kama mfanyakazi wengine katika shish food. Yeye alikuwa tu ni mpishi. Lakini hakuwa hakuwa boss. Alikuwa ni mpishi tu. Yaani mimi ndo natoa pesa ya shish food, ya shish chill. Kuanzia pilipili, tomato, nyanya, I mean tomato vitunguu, hoho, ke, I mean carrots, pilipili, kila kitu na mimi ma, nilikuwa natoa material yote. Yeye yeah, yeah, tu labda kutaka kujulikana kwamba labda sonje binadamu ndo tulivyo. Lakini mimi shish food au shish chill ni, ni mimi. Yeye yeah, alikuwa tu ni mpishi wa shishi chill. Kama ambavyo kuna dada ambao nimemfundisha kupika shish food. Bas kwa sababu mimi nasafiri mara nyingi ndio ilikuwa hivyo. Hakuna na tatizo lolote. Okay. Uh, tunaona juzikati pia hapa ulitambulisha nyumba yako ni moja kati ya nyumba nzuri yani mastawi yenye nyumba nzuri ambayo unaweza kupita mbele kifua mbele kabisa ni wewe uh, ma, ma, mapato yapi ambayo umesababisha nyumba yako kukamilika muziki una asilimia ngapi na chakula una asilimia ngapi kwenye chakula ni siwe mkweli bado kwa sababu chakula nimeanza juzi kilichofanya kwenye mziki ni kikubwa zaidi fiesta ndio nimefanya mimi nimepata ile mziki niwe mkweli kabisa na kampeni za magufuli to be honest tulilipwa yes tena tuko tulipwa la nyingi kwa hiyo uamuzi wako wewe wale unaolipwa utaenda kununua gari au utanunua kiwanja mimi akili nituma nikanunue nyumba kiwanja sio kila moja kwa na wazo hilo na that way ndio mimi nyumba nzuri na ni kweli nimejenga kwa mapenzi nilifikia nimetoka igunga mimi sije kuangalia magorofa nimekuja kutengeneza maisha yangu mimi ni mnyamwezi msukumo mwenye akili very very product kwenye kichwa changu na kichwa vitu vingi hapa si unanielewa sija kuja kuangalia hapa mjini kadri yako kuna nini nimekuja kuangalia mjini natakiwa nifanyaje mimi mazidi hata wengi wanakuja hapa mjini ambao wamezaliwa hapa yes Okay. Na najenga nyumba nyingine inaofuata. Soon as possible Mungu anijalie tu uzima na uhai. Ongera sana. Asante. By the way kwa upande wangu mimi nimeanza kumfahamu Shilole kwenye wimbo wa uh, Top C Ulofa. Ulikuwa na Marem Sharobalo. Ya yeah, ya yeah, Mungu amlaze malipe mapeponi. Yes, nilianza kukuona kule. Sijui Shilole uliku, ile kufanya video vixen uli, uli, ulianza kwanza ndo ukafuata kwenye uigizaji au ulianza uigizaji ndo ukafuata kwenye video vixen? Mimi nilikuwa muigizaji baada ya hapo wako wananipenda wao tukutakana na bodi yangu na the way ambavyo nipo wako wananitumia kwenye video vix lakini mimi nilikuwa na mwigizaji tayari ya yeah. hata shalobalo mpaka ananunua gari mpya mimi amejifunzia kwenye gari yangu ya opa mpya nilinunua mimi na yakanunua opa nyeusi ni mtu ambaye kwa rafiki yangu sana sio nani kisema rafiki alikuwa na heshima ya muzi yangu nikamwambia shafu usifanye hivyo usifanye kweli shara usifanye afanye kwa hiyo ananipenda na kuniheshimu kabisa kwenye maisha yake mpaka ameingia kaburini naongea mpaka leo nasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu Sharobalo malipe mapeponi kwa sababu ni mtu alikuwa na dream kubwa angekuwapo mpaka leo angeitikisa sana Tanzania kwa sababu alikuwa na ndoto kubwa to be honest Sharobalo alikuwa ni kijana mwenye busara na ambaye Mungu alimpa kipaji kikubwa sana kwenye maisha yake. Si unanielewa? Alikuwa na ushawishi. Kipindi uko na mzee Majuto, mimi ndo nilikuwa nyuma yake. Fanya hivi na yafanya hivi shishi. Shishi fanya hivi. Paka kanua gari kupitia mimi. 
lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu kamchukua ampenda bado nitaendelea kumwombea doa insha Allah wewe unamkumbuka vipi namkumbuka hata namkumbuka kwa maombi sana tu to be honest pole shishi pole shishi pole sana dada shishi pole sana pole pole dada sana pole pole sana pole sister sawa pole zima zima kama Sal. Sorry pia ukumbusha vitu kama hivyo. Are you good now? You good. You good. Nitaji nione smile yako Shilole. Please smile, please. Nakuomba smile. Watu wanapenda kuona unatabasamu Shilole, sio unalia. Sawa. Come down. Sawa. Ningependa kuona tabasamu lako. Yes. You look beautiful kita ukitabasamu. Usilie dada. Please, usilie. Nakuomba. Sawa. You good na? You my brother and uh, I respect you. I'm like to keep on bacho. Can you make up? You Kama kuondokea na mtu ambaye alikuwa anampenda. Alafu naye alikuwa anakupenda, akuheshimu. Akuthamini. Alikuwa kama mdogo, alikuwa mdogo wangu ambaye ananipenda sana. Anapenda shishi, anakupenda. Chalo baba anipenda. Ili ile kijana alikuwa siku anataka analala tu nyumbani na mimi, analala sebleni. Mimi nalala chumbani, nilikuwa nakipendezwa na mpaka chumba na sebleni. Ana ili kwa lazima tu alala sebleni lakini amela nyumbani. Yaani anionione. Nimpe marriage, nimpe ni ekma zaidi lakini sema ndio hivyo Mungu akupenda masikini yani shalo bana amefariki wakati ndio anaanza kupata hela ndio kafariki masikini penda na mpenda masikini Mwenyezi Mungu anajua acha ni nyimbo yake nilifanya mimi na shalo bao kwa nyimbo nilifanya mimi na shalo nzuri tu nadhani mnaijua mimi nikawa video queen Shalo his was like yani kama maliamlemi alikuwa mtu mkubwa sana angekuja kuwa mtu mkubwa sana katika hii dunia ni Mungu tu Okay ningependa pia kufahamu uh, upande wa video vixen kwa kipindi kile miaka ile media zilikuwa zinachukuliaje video vixen walikuwa wanapa thamani ile ambayo wa sasa hivi wanapewa au ilikuwaje Video vixing za kipindi kile alikuwa wanapenda wao wanapenda kuwa maarufu video kama wenyewe wanapenda tu kuwa maarufu lakini walikuwa wakupata chochote wao wenyewe kama wao wanapenda tu kuwa maarufu lakini walikuwa wakupata chochote sio unaelewa kwamba wao kama wao walikuwa wanapenda tu kuwa maarufu yani wenyewe wanatafuta watu kwa maana nataka kuwa kwenye video yako lakini walikuwa wapata faida Oh, pengine hiyo ni sababu ambayo ilikufanya hata na wewe ukatoka na kwenda leo Mimi nilikuwa mwana Bongo Movie nilikuwa ni mwigizaji mzuri kwa ni kitu nafuatwa kwa minadhili ambayo inakuwa ni mizuri Yes mm, tofauti na wengine So sasa hivi kwa sababu ulishapitia kuwa video vixen it means kwamba una experience kidogo ya kuwa video vixen sawa so, una kitu gani ambacho unaweza kukaambia ma video vixen wa sasa hivi ambao pia wana ndoto za kufika mbali zaidi kufanya kazi yao ya video vixen bila kupitia njia maybe za kushoto zaidi waende kwenye njia za kulia ambazo ni positive una kitu gani cha kuambiwa Yes wow wow tu kwa cha kwanza wajiamini wajiheshimu wajipende wajitafakari wanatakiwa kufanya nini kwenye maisha yao ni kweli video vixing sio kwamba inamfanya mtu akashindwa kufanya maisha yake. Ila tu wao kama wao wanatakiwa kujiheshimu na kujibrand. Mimi ni video vixing lakini 
ninachokifanya je kinanisaidia kwenye maisha yangu kina impact gani Usifanye tu kwa sababu eti mimi nataka nimelipwa nifanye video of video video vix nikawa uchi hapana. Samani ya mwanamke ni kubwa sana. Kubwa narudia tena samani ya mwanamke ni kubwa sana. Utakapokaa uchi kumbuka utakuja kubadai kutakuja kuwa na watoto. Watoto wako watakuja kuunga ile video mitandao ibadai. Unaambiwa hivi utadanganya vitu vingine lakini huwezi kudanganya Mungu na mitandao. Watoto wako watakuja kuona uchi wako na uficha wapi? tujiheshimu tujistiri tujipende ningependa kuambia wadogo zangu ambao nataka kuwa masta leo au kesho wewe wewe tu masta lakini without kuwa na wakikauchi wakumbuke kamba kwamba kuna walikuepa kabla yao waliji lakini walijisamini na wengine walizadilika ushi wa mwanamke ni thamani kubwa sana wavae vizuri wapendeze ukiwa mzuri utakuwa mzuri tu naamini ukiwa mzuri utakuwa mzuri tu wape ujumbe mzuri katika jamii yako fikisha ujumbe mzuri kwenye jamii na kuzunguka ujumbe mzuri sio kama ukae uchi hapana wewe sio mfanyakazi wa kwenye wa kwenye strippers hata strippers na watoto lakini afanye hivyo anafanya kwa sababu tu ya maisha lakini akipata anaacha please don't do that mimi ni mwanamke Don't. Okay, Shilole wa sasa hivi tukizungumzia Shilole sasa hivi umebadilika sana kusema ukweli umekuwa ni mwanamke fulani ambaye kila mwanamke ambaye ana ndoto za kufika mbali anatamani kuwa kama wewe. Tofauti na Shilole wa miaka 2016 au 2017 kurudi nyuma. Sawa? Kidogo Shilole kuna mambo mengi sana. Sawa? Ya, mambo mengi sana. Mzuri. Au kupata mwongozo mzuri. Yeah. So, shemeji pia ana mchango mkubwa sana katika kukubadilisha kwa sasa hivi. To be honest, mdogo wangu. Mama wangu pia amekuwa na mchango mkubwa kwenye maisha yangu. Najua tunasema mwanamke mme sio lazima akupe pesa, akupe magari, akupe nini. Hata tu mawazo yake pia ni makubwa. Kwa hiyo mume wangu anavonitreat pia nimependa. Ni mchango mkubwa sana kwake. Tuasikiliza na umwe zetu hata kama hawana chochote lakini maneno pia ni mazuri. Yeah. Unajisikiaje mtakikupa ahadi ya force poetimiza? Inauma, lakini nategemea baba wakati mwingine hajatimia. Sio kila ahadi zinatimia. Alafu anatamka mbele za mbele za watu. Kwamba Shilola nitafuta kufanya hivi au Shilola nitakuletea hichi? Sometimes happen. Afu rafikia kwa karibu sana. Unamuuliza likuaje? siku ya ndoa yako Diamond na Harmonize waliahidi vitu. Harmonize aliahidi kukununulia gari. Diamond aliahidi kufanyia promotion ya shishi chill. Sijakosea. Sende ni kweli. Zile hadi ziko wapi? Harmonize kwa inua gari. Kununulia kweli. Hii ya sasa unaitumia. Gari ya kazi hapa ofisini. Amon I mean Diamond anatakiwa kufanya tangazo la shishi chill tuko kwenye mbioni za kwenda kumaliza kazi yake bas kila mtu alichokea dike ifanikio moja kati ya wasanii ambao nilikuwa nafikiria watakuwepo kwenye tour ya wasafi festival ni wewe yani ni akili ni mwangu na zurura kote nasema mbona simuoni shishi mbona simuoni shishi kitu gani ambacho kilitokea haswa ni mimi tayari nilikuwa na mkataba na TTCL okay mm so nilikuwa changamoto na TTCL na na mikoto sana za yamani Tanzania nzima kwa hiyo nilishindwa kuingia mkataba na msanii yoyote sio msanii kampuni yoyote. Unajua unapokuwa na mkataba wa, wa kampuni ya simu it means utakiwa kuwa na mkataba wa simu yoyote. Sasa mimi nikiwa kama mka, mimi ndo mkataba wao nimesaini wa, wa maka, kampuni ya TTCL Tanzania. It means utakiwa kusaini mkataba mwingine wote. Sio labda uwe sio wa simu. Sio. Kwa hivyo nikaweza na nimezunguka mikoa saa sasa nimepata hela nyingi sana. Gari unaiona. Mm, ah ndio gari nachukua kesimio kwa huko naona kuna gari naikagua mpya. Nataka nichukue Prado new model. Mm. Kitu gani ambacho unakikumbuka una wa Shilolo miaka ya nyuma ambacho ukikaa kujifikiria sasa eh jamani mimi mbona nilikuwa vile? Tukio gani unakumbuka una, una unajicheka mwenyewe kwamba jamani kweli vijana tunatoka mbali. Jinga. Kitu gani ambacho unakikumbuka haswa? Jinga sana. <laughs> <laughs> Nikuwa mjinga maskini. Lakini najua watu wananipenda mpaka leo wananipenda sana. Sababu mimi nilikuwa ni mini mtu wa watu tu always. Mtu ukinchukia na unchukia wewe lakini watu wananipenda sana. Kama wewe ulivonchukia.
Hapana, hapana, hapana. Thank you. Hapana. That's true. Hapana Shilole. Sijai kukuchukia mimi. Mimi I love you so much. I love you too. Wewe ni kijana, una fights. Lakini kuna attendance ambazo zitakao zifanye kwenye kazi zako ziende vizuri. Ni kweli tunahitaji upcoming artist. Lakini tunalangaa tunafanyaje kuhusu wao ili tusipoteze engo yetu kubwa ya muziki. Kuna watu wengine unaona mimi nimeongea nao umenifanyia interview nimejibu kila kitu sijakwambia no comments. Wasani wengine ambao unawataka wewe nakwambia no comments. Unategemea nini? Unategemea nini? Msanii ndio kwanza mchanga nakwambia no comments. Kweli? <laughs> Wewe ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanavutiwa sana na kapo ya Diamond na Zari. Ulikuwa unavutiwa sana na ile kapo. Kuvunjika kwake sijui ilikugusa kwa kiasi gani. Now Diamond and date na Tanasha. Diamond ni mtu wako wa kari Tanasha. Tanasha sio Natasha. Una view gani wewe kama kama rafiki wa karibu wa Diamond, mtazamo wake? Sasa hivi unamwona Diamond anaenda njia sahihi kwenye relationship hii? Diamond na mwangala furaha yake. Furaha yake yeye ni kwamba ana furaha. Kama ana furaha unamwacha. Mimi namjua na sibu akiwa akiwa ana furaha unamwona hata sura yake same. Anaweza kapiga picha na mwanamke ni mpenzi wake yeye anajafurahia. Kwa na maana anafuraha. Kwa kama ana furaha unamwacha. Mi napenda awe na furaha kwenye maisha yake. Hicho tu kwa sababu ni ni kaka yangu nampenda. Nampenda na sibu. Mimi nampenda na jumi. Nampenda kinomo. Mimi nampenda. Unajua nampenda? Nampenda sana. Napenda ishi maisha yake. Napenda ishi anachokitaka kwenye maisha yake. Afurahie maisha. Amehaso sana yule kijana jamani. To be honest. Mwacheni kama anaweza kula maisha yake haya aweze kula. Anachotaka afanye yeye anachokiweza afanye. Japokuwa mimi na, na registration yake yeah, tofauti ndio hivyo utafanyaje? <laughs> Juzi kati uleka comment kwenye 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 post ya Naniliu ya mmoja kati ya watangazaji wakubwa wa Clouds FM ya Sudi Brown kutokana kile alicho kipost kuhusiana na uh, Iron Warrior na ndogo Janja sasa hivi kwenye relationship yao akasema kwamba Shilole hajai kuwa na urafiki na Iron Warrior na hata kama ameshakuwa urafiki basi sasa hivi hawapo sawa haiwezekani akatokea kwenye birthday ya mpenzi mpya wa ndogo Janja wakati anajua kabisa best yake uh, best yake Warrior ameachika <laughs> ile post ilikuwaaje kuaje kwa kweli ulipokea jambo kama kujibu public vile to be honest mimi ile post kwangu mimi sikuona mbaya nimecheka tu nikajua ndio watu waandishwa bali wako hivyo i know anafikia yangu ndogo janya ni mdogo wetu mwana muziki mwenzetu chimiji yako yes ni chimiji yangu lakini tofauti zao mimi sisi tu as to us wakiwaacha na wao ni wao sio mimi sio wao sio wewe ni wao wenyewe kwa kuna tofauti ambazo zimetokea kwao sio kwa hatuki kufanya hivyo na ilikuwaaje siku ile ukatokea kwenye birthday una urafiki na ule mpenzi mpya ndugu janja of course na urafiki wa muda mrefu na dada sana tu kwa hivyo imetokea tu mimi yeye ni kama ende sasa hivi imekuwaaje ikatokea vile kwa hivyo ndio kwenye birthday mimi nimeitwa kama mfanya biashara sisi tunataka uje kwenye chakula uje kwenye kuimba mimi nitaacha kazi ndio hivyo hiyo inatokea basi sasa wewe ni mtu wa karibu wa dogo janja pia umesema ni mdogo wako lakini pia ni mtu wa karibu na Iron Warrior. Sometimes tunaona kuna maneno yanarushwa rushwa kwenye social media. Wengi wanasema kwamba pengine labda dogo janja kiandika hichi. Uh, uh, Warrior akija kujibu hivi. Wale ni wanandoa sasa hivi. Una ushauri gani? Sasa mambo yameshaachana. Yameshaachana. Tumesema ameachana. Mimi sijui sijasema. Na mimi nakuuliza tumesema ameachana. Mimi sijasema kwamba ameachana. Ndio hivyo na ushauri nini sasa kwa sasa hivi maisha yao kama wanandoa ambao wanaweka wana, wana vitu publicity kiwa kama dada na rafiki mkubwa sana wawili hao na naomba waendelee wabadilishe wa, tofauti zao kama kuna tatizo wale kebishe kama mishaisha basi ishe kwa mapenzi umesema kuna ngoma mpya inakuja naweza kaambia watazamaji wa Riki Media kwamba ni lini sasa ngoma hiyo itatoka shila ole shish baby bad girl na ngoma mpya kutoka Ah uh, kwangu mi and Ashley. Nitapenda mkisikiliza ngoma yangu nzuri. Sikizeni nitaambia lini itatoka. Mi na Ashley ngoma kali na husuma pains my love dav yote. Najua mnanipenda mashabiki wangu na napenda kuona vitu vipya kutoka kwangu. 
stay tuned kwa ajili ya ngoma yangu mpya soon as possible i love you so much mungu atubariki atupe uzima muweze kuona ngoma yangu mpya amina inshallah nimesahau swali moja tu nimesahau swali moja tu dada kwa nini sasa hivi umbadilisha kutoka kwenye bad girl shishi ukaenda kwenye official shilole ni mazingira tu ya kikazi after verif- verification no 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 sio kweli natakiwa kuepo kwenye juma jeu <laughs> <laughs> nashukuru sister <laughs> na kupenda pia